Niin, pyrotekniikka voidaan veneessä korvata useallakin eri, eri versioilla. Ledisoidut, sähköiset ledisoidut on siinä mielessä turvallisia käyttäjät, nämähän eivät voi palaa missään olosuhteissa. Niiden näkyvyys on varsinkin päiväsaikaa tietenkin heikompi kuin, kuin hätäsoihtujen, mutta vastapuolella on sitten etuna pitkä paloaika. Toimivat viisi tuntia yhdellä latauksella ja varsinkin pimeässä havaitaan hyvin helikopterista esimerkiksi. Kiinteästi asennettu. Meri VHF, missä on DSC-kutsulaite, vaaditaan myös silloin, kun näitä käytetään ilman pyrotekniikkaa. Käsi VHF on hyvä olla olemassa, mutta se ei ihan riitä yksinään. EPIR on suomalaiselta nimeltään hätäpaikannus radiopohjuun. EPIRP toimii satelliitin välityksellä siten, että se lähettää signaalin satelliitin kautta lähimmälle paikalliselle meripelastuskeskukselle MRCCL. Signaali sisältää itse laitteen tunnuksen sekä myös paikkatiedon, joiden avulla meripelastuskeskus aloittaa pelastus- ja etsintäoperaatiot. Huviveneessä käytettävät EPIRP-laitteet aktivoidaan käsin. Kaikki EPIRP-mallit ovat kelluvia. SART on tutkatransponderi, eli kannettava hätämajakka. Se toimii toisiotutkavastajana, mikä tarkoittaa sitä, että SART aktivoituu lähestyvän aluksen, helikopterin tai lentokoneen tutkasta. SARTin aktivoituessa se lähettää signaalin takaisin, jonka jälkeen pelastavan aluksen tutkassa näkyy 12 rengasta. SART ei näy nykyisin hyvin suosituissa laajakaista tutkissa, vaan pelkästään perinteisissä pussisignaaleen toimivissa tutkissa. Epirpin ja Sartin lisäksi varsinkin avomerellä kannattaa jokaisella miehistön jäsenellä olla henkilökohtainen hätälähetin eli PLB. Se toimii samalla periaatteella kuin Epirpi, eli lähettää satelliitin kautta sijainti- ja kooditiedot pelastuskeskukselle. Hyvin kätevä ja toimiva laite hätätilanteessa, eli jokaiselle miehistön jäsenelle.